Hey, ni aje? Nyingine tena hapa. Leo ni tarehe 23 mwezi wa 3, 2019. Nimekuja tena na tutorial nyingine hapa. Hii ni ya Adobe Illustrator. Hii ni moja ya software za, za Adobe ambazo watu wengi wanatumia kwenye kutengeneza logos. Na kikubwa ambacho watu wengi wanakizungumzia kuhusu Adobe Illustrator ni kwamba hii ni software ni software ambayo inakurahisishia ina au ina inakufanya uweze kutengeneza uh, maumbo au alama ambazo zina, zina pixel kubwa sana zinakurahisishia kwenye kwenye kufanya printing. Kwa printing yako wewe itaonekana iko poa zaidi kwa sababu uta, ukitumia hii software ina inakutengenezea ina um, a uh, maumbo yako au vitu vyako unavyofanya ndani yake viwe katika pixel kubwa sana. Na I hope nimeeleweka hapo. Okay. Sasa leo nataka nionyeshe nini nimefanya. Boom. Alianzia hapa. Hii ndio ilikuwa fikra yangu. Nikaeleta hapa mpaka nikaja kuivaa. <laughs> Impressive, right? Yeah. Okay. Naonyesha nini nilifanya. Nitakuwa faster kidogo. This is Illustrator. Hii ndio Illustrator yenyewe. Ah, uh, hii inaonekana kama Photoshop kwa sababu kila kitu kimetengenezwa kwenye interface ambayo ina, ina user interface ambayo ina, zina zinafanana kidogo ili kuleta urahisi wa mtumiaji. Kwa hiyo nitakuwa fast kama nilivyowaambia. Font nilotumia mimi inaitwa inaitwa Lobster. So, hii ndio font yangu, inaitwa Lobster kama unavyoona hapa juu kabisa hapa. Na Lobster. Kwa unaweza ka download hiyo kuna free download za fonts kwenye kwenye Google itakusaidia. Okay, ndio fonti yangu nikasema fonti yangu mimi sitaki iwe katika mstari mmoja. Kwa hiyo nikichokifanya nika nika select, nika double click hiyo fonti yangu, nika select hiyo hustling, nikasema hii ngoja nikate control X na ikata kwa sababu sitaki kuitumia hapo. Kwa hiyo nishaitenganisha hii na ile ya kwanza. Kwa hiyo naweza control V kwenye kui paste. Au unaweza kuja kwenye edit hapo ukapata options za copy and paste kama unavyoziona hapa. Kama kuna swali tutaulizana. Kwa hiyo hii ndio ilikuwa uh, ID yangu kwa maneno moja liwe juu lingine liwe chini. Kwa unachukua hii font ya kwanza ambayo ni Ligo ndio ningo nataka font yangu hiyo kubwa zaidi kwa kutengeneza ule muonekano ambao ndio message kubwa ya kwanza. Kwa hii itakuwa Ligo iko juu kama unavyoona hapo nimeongeza ukubwa kwa kushika kwenye kona hapa na kuitanua huko wakati nimeshikilia uh, uh, button ya ya shift kwenye keyboard yangu. Usiposhikilia maana yake utajaribu hii font yako utaibana kuitanua kitu ambacho kwa mimi sio ni kama inaonekana vizuri. Kwa unashikilia shift na kwenye kona pale na ki, na mouse yangu naishikilia nikiwa naitanua ukubwa na udogo anyways kwa hiyo ndio rufi yangu kwa hiyo nikasema hii hii kitu hii ikikaa peke yake hainogi acha nitengenezee duara nikaja kwenye windows hapa nikatafuta neno uh, tools kama unavyoona tools yangu atashia kwa tiki kwa sababu nazo hapa pembeni kama unavyoziona hapa kama uzioni wewe njoo kwenye window select tool itakuletea zote hizi kwa hiyo mimi nikasema aje nataka duara duara langu nikacheck kwenye alama zangu hapa nikasema ah kifaa changu cha duara iko hapa imeandikwa ellipse tu. Hii ukiibonyeza kwa muda mrefu itakuletea tu itakuletea uh, utofauti wa maumbo hapa. Mimi nikasema nataka duara. Lakini duara yake hiyo uh, uh, kifupi chake ni alama L kama unavyoona pale. Kwa hiyo duara langu litaonekana hapa lakini alionekana kwa sababu nimewekewa alama kama unavyoona alama ya target hiyo. Nikiishikilia niki mouse yangu kwa kuisogeza itatengeneza umbo langu. Umeona? Lakini ili umbo kama unavyoona sio duara ambalo limenyooka vizuri. Limeonekana kama limepinda kidogo kwa kwenda chini kama unavyoliona hivi. Umeona? Lakini nataka hiyo perfect. Kwa na delete hiyo na kwenye kwa sababu bado niko kwenye alama yangu ya 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 ellipse tu hapa ya L. Kwa hiyo keyboard yangu na na, na shikilia alama shift. Nikishirika shi, nikishikilia shift shift yangu itanitengenezea umbo langu ambalo liko perfect ambalo halina halina uh, namna yoyote ambayo limekosea as in kwamba limebonyea au namna gani. Kwa hiyo ndio alama yangu. Sasa nataka nifanye hii duara langu likatike katikati nafanyeje? Kikubwa hapa kufanya usiumize kichwa. Usienda kwenye pen tu siku tengeneza duara lingine si nini long process itakuwaestia time hii boss. Cha kikubwa hapa kufanya ni unatakuwa ikopi kitu iweze kuwa na duara mbili. Unaikopi vipi? Unaikopi vipi? Unaenda kwenye edit unasema unasema copy. Lakini kwa njia fupi kama nilivyowaambia kwenye tutorial za za nyuma kwamba shortcut kwenye editing ni nzuri zinakusaidia zinakusaidia time. Select alama yako Bonye, uh, and then shikilia alama ya alt. Alafu ukishikilia alama alt hiyo so uh, ukishikilia alama alt kwenye keyboard yako kama unaweza kuona hapa kwenye kwenye alama yangu ya mouse kwenye duara yangu katikati hapa itabonyeza itakuwekea pacha kama unaona kuna pacha mbili hapa moja nyeusi moja nyeupe. Kwa hiyo kikubwa hapa unachokifanya shikilia alt alafu ushikilia kwenye mouse yako hiyo alama yako unayotaka alafu isogeze pembeni itakutengenezea nini copy yako. 
hapa nilikuwa nisha okay kama unavyoona hapa kwa hiyo ina maana na duara mbili kwa sababu nilikopi na kupaste au kama vipi unavyosema njia ndefu bonyeza alama yako hiyo ambayo unataka kuikopi na kuipaste nenda kwenye edit sema copy ukirudi kwenye alama yako hapa una una, una deselect kwa sababu niliselect nika copy kwenye edit lakini ukishafanya copy uh, itoe njia selection nenda tena kwenye edit sema paste itakutoa itakuta paste alama yako itakuta paste ya kitu ambacho unataka kukipaste lakini sitaji ma, ma, maduara mengi nataka moja tu so hapa nataka nipate nafasi kidogo kuweza kutengeneza kitu ninachofanya hapa. Kwa hiyo nataka nisogeze hizi alama zangu, hizi rufi zangu ziwe pembeni. Select zote, alafu una drag kwa mouse yako. So tunapata nafasi. Kwa unakuja hapa hii ndo alama yangu kama unavyoiona hapa. Um, alama yangu kama unavyoona ziko mbili hapo. Hizi kuzifanya ziweze kuwa katika mstari mmoja. Nenda kwenye Windows, nenda kwenye Align, hapa kwenye Align. Hizi tu ukisogeza uki mouse yako zitakwambia ni nini ambacho umeki umeki highlight. Kwa hiyo nataka hizi kitu zifana ziziwe vertical align kwa ndabonyeza hiyo lakini bado hazijakaa sawa unakuja kwenye soma hizi mambo wewe gusagusa soma utaelewa alafu unakuja kwenye horizontal align kwa hiyo vitu vyangu tayari vitakuwa vimelingana kama unavyoona sasa hapa ziko mbili unajua kumi na select moja sikilia herufi shift uh, bonyeza kibu kwenye keyboard yako shift and alt alafu ipunguze ukubwa itapunguza ukubwa kwa kutumia pande zote kona zote yani ndio maana kushikilia alt and, sh- and shift shift and alt kwa mimi napunguza ukubwa wangu mpaka ninapotaka labda niseme there. Ah naona hapo kwenye hapo kwenye ukubwa wangu wa duara ambayo nataka nikate umekaa sawa. Kwa hiyo kuifanya hii iweze kuumegeka hapo katikati unaenda kwenye windows alafu nenda katafute kitu kimeitwa pathfinder kama unaiona hapa shift control f9 kama unaona hapa pathfinder bonyeza hiyo lakini tayari niko niko nayo kwenye window yake hapa. Kwa hiyo hii pia wamekuwekea short wamekuwekea video alama tu hawajakuwekea maneno mengi lakini ukihighlight itakupa kwamba ulichogusa hapa ni nini kwa hiyo mimi natakifanya hapa nataka ni image kwa unakuja kwenye hii ambayo inaitwa exclude nikibonyeza hiyo maana ile alama yangu ambayo nilipunguza ukubwa imemega ime ile ambayo ilikuwa nyuma yake kwa hiyo hili ndio lengo langu kubwa so nikasogeza rufi zangu hapo nikazifanya ziwe ndogo shift and alt bonyeza shift and alt kama unavyoona hapo kwa hiyo alama zangu hizo ziko tayari uh, Uh, zimeshaka katikati ya ya rufi yangu kama unavyoona hapa kwa nikasema ili neno nataka ni, oh, sorry my bad okay nataka ili neno liweze kuwa juu ya ya uh, ya ili duala lakini lionekane kama duala limemegwa na hizi rufi umeelewa kwa nikasema hapa nafanyeje nikasema ya yeah. By the way nilisahau kupunguza kuweka alama ndogo ya hii kulinganisha na ile logo yangu kama unavyoiona hapa logo yangu Um, no 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 this one um, kama unaona lugha yangu hapa mm, lugha yangu hapa hivi kama unaona hapa imetengeneza imemega hapa fini rufi ndogo kwa nataka nionyeshe na namna gani ya kutengeneza hii alama ya kumega hapa umeona kama inavyotengeneza hizi space kwenye duara langu pamoja na herufi zake okay let's go back kwa hiyo natapunguza ukubwa hii h kwanza mm, okay Um, so uh, nataka ni zoom in i, i work, work, work place yangu kwa nakuja kwenye kitu kinaitwa uh, navigator hapa ukimwenza navigator itakuonesha nini unachokiona lakini pia kama uone navigator njoo kwenye windows utaikuta navigator samo hapa kwa hiyo navigator yangu ina namna ya kuzoom in and out kama unaona hapa kwa mimi nikiongeza ukubwa itanizumia itanizumia itanizoom itazoom ita kazi yangu damn english au unaweza kuanza control na jumlisha jumlisha toa hiyo tena inafanya kazi moja. Anyway, so hapa nakuja kwenye rufi yangu ya L. Lakini kumbuka hii rufi yangu ya L kama unavyoona hapa zote zimeshikana hizi. Lakini sitaki zishikane kwa sababu nataka nitumie L peke yake. Unataka ukifanya hapa una right click kwenye keyboard yako, kwenye mouse yako. Alafu unakuja kwenye kitu kinaitwa create outline. Kwa hiyo tayari ushaitoa kwenye alama ya ya zile ile sentence ya uh, I mean uh, font yako ya kawaida tayari ishakuwa umbo tayari. Hii sio uwezi ukaiedit hii ukasema ongeza herufi kwa sababu ishakuwa umbo tayari. Kwa hiyo nataka herufi moja lakini bado kama unavyoona bado zimeshikana hapa. Kwa hiyo nataka herufi ya L peke yake. Okay, select hilo neno, neno lako au kitu chako ambacho unataka kufanya uweze kuselect kitu kimoja lakini hapa naongelea kwenye font kwao nime, nimebonyeza neno langu ya ligo lakini bado limeshikana kwao nabonyeza right na fan, naenda fanya right click kwenye keyboard yangu kwenye mouse yangu damn kwenye mouse yangu naenda kwenye neno ungroup unaona nikaenda kwenye ungroup maana yake ishatenganisha kile herufi inajitegemea kama unavyoona hapa naweza kuselect kile herufi inajitegemea 
sio unataka nitengeneze herufi ya L iweze kuumega hilo neno. Sasa nafanyeje? Kila mtu ana namna yake lakini mimi najaribu kuambia kwamba naenda kwenye herufi yako ya L, naenda kwenye edit, copy. Tarudi shay copy hiyo. Rudi kwenye edit, naenda kwenye copy and paste in place. Paste in place. Manake ita paste ile itarudisha herufi yako pale pale kwenye ile ambayo ume copy. Kwa hiyo maana hapa tuko na mbili hapa. Nikichukua hii moja nikisogeza kuna moja imebaki kama unavyoona. So, nataka hiyo ya nyuma au sio bana au na, select hii ya mbele alafu unaenda kabanyishe rangi kwa sababu background yangu mimi ni nyeupe nataka ili ili dola langu limegwe kwa select hiyo rufi yako nenda kabadilishe rangi ya hii hii rufi yako unabadilishaje kwenye tuzo hapo unavyoona hapa kama unavyoona walivyotengeneza hapa nyuma nyeusi mbele nyeupe maana yake uh, una kuna kitu kinaitwa kina um, <laughs> ni hizo naita fields i don't know how to call it in swahili Uh, kuna kitu cha stroke stroke kwanza stroke ni ni kama hii boda ya herufi ya umbo lako sawa kwa stroke yangu mimi imekatwa kwa sababu stroke yangu sijatumia rangi yote kwenye stroke hapa kwa hiyo nikisema hii stroke yangu labda niifanye iwe nyekundu naweza kuleta maana kidogo ya huyu tukunielewa kama unavyoona hapo ni kama boda fulani hivi design umeona kwa hiyo ndo stroke hiyo lakini mimi sitaki stroke kwa hiyo stroke yangu mimi naikaba naikata hii stroke na nabonyesha herufi yangu mimi na i feel and i jaza herufi yangu rangi kwa hiyo nabonyesha na double click hiyo na tafuta rangi yangu unayotaka itakuwa nyeupe kama unavyoiona hapa sasa nataka hii herufi iwe nyuma ya ile ile herufi nyingine ambayo ni nyeusi na ipelekaje nyuma hii nabonyesha nafanya right click kwenye kwenye mouse yangu naenda kwenye arrange alafu nasema uh, send hii kusema send back inapeleka eh inapeleka hiyo herufi yako au umbo lako all the way to the back lakini ukisema backward inafata herufi ya ya nyu, yani inaenda mara ya, on step la end all the way to the back inaenda kwenye one step and second step all the way to the back lakini ukisema uh, all the way to the back it jump all the way to the back yani inaenda nyuma kwenye nyuma ya kila kitu kwa sasa nataka nifanye irudi iwe katikati ya L nyeusi na herufi na herufi uh, herufi um, na hiyo umbo langu hilo sawa sawa bana okay so um, hii ndio ile alama yetu ya L ambayo nimefanya yenye upe ili uweze kuona utofauti kati ya hiyo ya nyuma na ya mbele kwa sababu zote ni same size ijaribu kuiongeza ukubwa hii kidogo ongeza ukubwa kama unavyoona hapo tayari um, oh no my bad uh, nataka niongeze ukubwa yenye upe kwa hiyo yenye upe iongeze ukubwa kidogo hivi kama unavyoona tayari shakuwa kubwa zaidi ya mwanzake kama unavyoona hapa kwa nataka nipeleke nyuma right click nenda kwenye arrange nisema backward bonyeza backwards sorry and backwards okay hapo tayari shenda nyuma nyuma ya ya ya, ya umbo letu kama unavyoona haionekani mbele kwa sababu hili umbo ndo liko nyuma ndo liko mbele ya vyote kwa jaribu kuchukua herufi ya ile alama yako nyeusi ile tembele mm, forward front kwa tayari unavyoona hapa ile herufi yako ya ile nyeupe iko nyuma ya kila kitu lakini mimi nataka iwe katikati ya ya herufi ya M ya L ambayo ni nyeusi na pamoja na alama yetu ya duara nataka ile herufi iwe katikati kwa najaribu kucheza na hii select ile L yako ya nyuma uh, cheza na hizi arrange forward mm, arrange forward tayari unaona hapa ipo katikati ya L na na, na alama yetu ya ya duara kwa hiyo select hiyo alama yako ya L kama unaona hapa limezidi upande mmoja tu lakini pia hii ili kuifanya iweze kuonekana um, uh, upana zaidi unaweza kaja kwenye stroke hapa kama ninakumbuka nilielekeza kuhusu stroke fanya stroke yako yenye upe alafu hiyo stroke yako iendelee kuijaza kwenye stroke size hapa kama unavyoona hapa juu imeonyesha namba imeonesha namba moja lakini ijaze ijaze mpaka pale unakotaka wewe hiyo ime feel same ambayo unataka kama unavyoona hapo. Unaona? Kwa tayari nishajaza ile herufi yangu ya L. Oh, sorry, my bad. So herufi yangu ya L, hii herufi yangu ya L ya nyuma hii. Ni hii yenyewe nimeitengeneza, imejaza, yani imejaza stroke na yenyewe pia na rangi nyeupe ili iweze kufanana na background. Kwa hiyo nika nikaifitisha hapa kwenye katikati ya herufi ya L pamoja na ile alama yetu ya duara vile ninavyotaka kama unavyoona. Kwa ukiangalia kwa haraka haraka unaweza kuona kwamba ile herufi imemega ile duara lakini kitu ambacho kimetumika hapo ni herufi nyingine ambayo nime nimeidabu ndio imeenda kula ile duara. Kwa unaweza kufanya hivi kwenye kwenye herufi zote, yani kwenye sehemu yote ambayo unataka wewe iweze ku 
kutengeneza ile uh, kumega kitu ambacho tunataka kiwe kikate au ki, ki, kiwe na muonekano kama kama vona hapa let me zoom in kitu ambacho kama nilichokifanya kwenye rufi yangu hapa kwa unaweza kufanya kwenye h unaweza kufanya kwenye l unaweza kufanya kwenye g umeona bana kwa hiyo hiyo ndio namna ya kufanya kwa unaweza kufanya kwenye rufi zote hizi najaribu ku save time sababu siwezi kufanya kwenye kila rufi hapa tachukua muda mrefu kwa hiyo kikubwa ndio hicho na namna gani nilifanya hii uh, alama yangu ya doti hii doti ya katikati hapa kama unaiona ya doti yangu hii kama unaviona kubwa afi kala ikangata rufi ya a na l na i hii mbwembwe tu ni vile unavyotaka. Kwa hiyo rufi yangu kama unaviona hii hii alama yangu ya neno langu la hasta limeshikana. Ya hii hapa ni sentence kamili. Kwa hiyo maana hapa ni double click naweza nikaongeza rufi yoyote. Lakini nilitaka kufanya mimi sio kuongeza rufi. Nataka nifanye hii dot ya duara hapa iweze kuwa kubwa. Na select hivi peke yake, right click, njoo kwenye create outline, usisahau create outline. Kwa tayari isha ishapoteza, ishaondoka kwenye muonekano wa, wa maandishi imeleta kwenye muonekano wa umbo. Umeona? Kwa pia bado zimeshikana kama unavyoziona. Zi select zote, right click, nenda kwenye ungroup. Kwa tayari nisha zimega zote zime zimetengana. Kwa unaweza kuselect hii rufi yangu ya i na zoom in kidogo. Rufi yangu ya i kama unavyoona hapa zimeshikana sababu i na dot zote zinaziko pamoja zinategemeana. Lakini still, bonyeza right click, nenda kwenye release compound path do is kuionesha lakini <laughs> una release ni zishikare <laughs> i hope nimeeleka jamani najaribu kuwa faster isiwe ndefu sana kwa kama kuna swali hapo kwenye release hiyo uh, tuweza kuulizana tena okay wacha niende nyuma kidogo tuweze niweze kufanya tena kwa hiyo kama unaviona a ina sifuri ya na hii dot zimeshikana right click sasa hakuna tena ile ungroup umeona hapa ipo kwenye release compound path kwa select hiyo hii itakuwa imeachia ile dot yako tayari. Kwa hiyo dot yangu ndio hii naweza kuifanya lolote. Mimi nilichokifanya kwenye nani yangu ile nilikuza hii. Nilibonyeza control na alt ili iweze kukuza pande zote. Nikaikuza, nikaikuza, lesa mpaka hapo. Alafu nikasema nataka hii ionekane imemega elfu ya L, I pamoja na A. Kwa hiyo kama kawaida, i duplicate kamata alama ya, ya alt kwenye keyboard yako lete nyuma au zeke pamoja afu ikuze hiyo mambo unataka iwe kama ndio imengata umeona alafu ifanye iwe nyeupe nenda kwenye rangi hapa ifanye kwa nyeupe alafu ipeleke nyuma right click arrange backward unapo tayari kwa namna fulani imengata herufi ya l imengata herufi ya a na imengata i lakini kidogo sana unaweza kuiongeza ukubwa vingi vile unavyotaka wewe let's say iende paka hapa hivi Mona, kwa tayari ile rufi yako inaonekana ile o ime ime imengata hizo rufi zingine. Unaona? Kwa hiyo inategemea tu namna gani wewe unataka design yako iweje. Lakini pia kwenye design yangu unavyoona hapa kama imepinda fulani yani um, hii uh, neno langu alijakaa straight kama lime limepinda. Easy. Kufanya hivi ni rahisi sana. Select kila kitu and njoo kwenye kona hapa kama unavyoona imekutengenezea ile kama uh, eh, no 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 kuna kiala mafalano nakiona hapa haya unaweza kai tilt hivi unavotaka unaweza kuipindisha kwao huu ndio muonekano mkubwa ambao mimi nilikuwa nautaka uonekane okay namna ya kungata ile duara wengine labda wajanielewa ngoja nichukue hii alafu ya L hapa haraka haraka hii na na, na na duplicate na ifanye iwe 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 na pacha mwanzake namna gani njoo kwenye edit copy alafu nenda tena kwenye edit sema paste in place. Tali hapa ndani nina herufi mbili za L kama unavyoziona hapa. Umeona? Sasa nataka moja iwe nyeupe. Nataka niikuze kwanza hii moja. Hiyo ambayo ya nyuma nataka iwe nyeupe hiyo. Alafu naibadilisha rangi. Nina rangi na ika nyeupe. Kama unavyoona sasa iko mbele ya kila kitu. Kitu ambacho nataka nifanye hii nyingine hii iwe nyeusi iwe juu yake. Select hiyo nyeusi. Right click nenda kwenye arrange sema ipeleke mbele. Kwa tayari ile herufi yangu ya L imeshapelekwa mbele. Kwa hiyo wewe kutengeneza na ile na, na ile nyingine ambayo inaonekana kama imengata duara, cheza nayo iongeze ukubwa au kama unaona haitoshi nenda kwenye stroke hapa chini. Hii ndio stroke unaweza kuongeza ukaweka nyeupe hapa hivi itatengeneza stroke nyeupe, kuongeza ukubwa kama unavyoona hapa juu kabisa kushoto juu hapa unaweza kuongeza namba ya stroke ikaongeza upana. Kwa hiyo hiyo ndio namna ya kucheza na herufi ambazo zinaonekana zimengata 
kitu kingine. So, hii ndio logo yangu ilikuwa hapo. Nikaja nika transform, nikaileta ikawa hivi kama unavyoona hapa. Alafu nikaileta kwenye muonekano wa mfano wa t-shirt yangu itaonekaneje. Hizi zote hizi hizi mfano wa t-shirt hizi zipo zinaitwa t-shirts. Mockups. Kuonyesha hiyo itakupa selection kadhaa hapa. Okay. Uh, itakupa namna gani ya kupata za free za kudownload hapa. Muone hizi t-shirt mockups. Kwa hiyo unaweza kuweka logo yako yoyote ndani ya hizo t-shirt. Kwa hizi zote ni free free uh, free mockups. So mimi niliotafuta nikasema hii ndio inanivutia zaidi nikaitumia nikachukua logo yangu ile. Nikaja nikaitumia nika, nika, nika logo yangu kuiweka kwenye hizo t-shirt hapo. Kwa hiyo nikaonesha washikaji na watu kadhaa wakanipa support kwamba iko poa. So oh, okay so I can I can do it kapeleka kwenye printing jamaa kani printia kama unavyoona t-shirt yangu ndio hapa na nimeivaa kama unavyoona hapa na nimeshafanya nimeshafanya marketing ya hizi mambo nikauza t-shirt nyingi 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 watu wengi wamezivaa washikani kibao wamezivaa watu tofauti tofauti wa mataifa tofauti na nyingine ziko bongo pia so hiyo uh, ndio namna nilitengeneza t-shirt yangu kama umeipenda tutorial yangu nitafurahi sana kama kuna comment unaweza kuacha chini hapo usahau ku like au kusubscribe Waoneshe na washikaji sambaza upendo kwa kuwapa watu knowledge ambao wanataka kujua naona gani ya kutumia hizi software. Kwa na mimi nimeeleweka kwenye kutumia hii Adobe Premiere uh, Adobe Illustrator. Hii ndio namna ya kutumia Adobe ndugu yangu. So kama kuna swali ni check hapo kwenye 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 comments itakuonesha namna gani ya kutumia zaidi au kama kuna kitu hujakielewa basi tutaelezana vizuri zaidi. Sitaki uende ndefu najua hii ya leo imekuwa ndefu sana. Kwa msinicho, msichoke sababu ina maana najaribu kuonesha kidogo imenichukua muda. So I hope you like it and see you next time.